Hello everyone! Welcome to my channel. Alam nyo ba na dati eh, nag-o-office na rin ako. I was a finance analyst before at nag-o-office ako noon. At alam ko na kapag ganitong panahon na, pa-November, magkabilaan na ang year-end party. Lalong-lalo na sa inbox ko, marami na ang nag sa inyo na magpa-makeup sa akin. And for sure, marami sa inyo yung kayo lang ang gagawa na sarili niyong makeup. So I'm here to help you guys and I will create a look or looks pwedeng maging series ito, looks na pwede niyong isuot sa inyong year-end party or Christmas parties. For this first look, medyo basic ito para madali niyong masundan. And I will call this parang uh, the glamour sparkle. Nag-iisip na naman ako ng mga on the spot ng mga bagay-bagay. Pero anyway, get your skin cleansed. Medyo babagalin natin itong tutorial na to. Kunin niyo na yung mga gamit niyo. Sundan niyo na ako sa tutorial na to dahil ito talk through talaga natin to. Halos hindi ko lalagyan ng cuts para talagang masundan nyo itong tutorial na ito. And if you like this, para this type of tutorial, let me know on the comment section below. And don't forget to get subscribed. Okay? So get your face cleansed, prepare moisturized, and we will start. Since it's called the Glamour Sparkle Look, so medyo dewy, sparkly, and glittery, for my primer, I'm going to use this Estee Lauder Illuminating Perfecting Primer. And this will give you a really nice base, a long-lasting one, and a good um, base for a dewy look. Hindi siya magiging like dewy-dewy, pero hindi siya flat. Alam nyo, dahil ayoko ng flat, at ayoko magmukha din kayong flat sa inyong year-end party. If you have very oily skin, this is not a problem because yung formula niya ay hindi greasy. Meron siyang glow na ibibigay pero hindi siya malagkit. And trust me, na kailangan yung mag-invest sa primers and sa base foundation ninyo dahil maraming mumarhin dyan na primer pero hindi talaga sila nagtatagal because of the ingredients and because of the formula. So kahit sabihin nilang primer yon, let's be real, hindi talaga sila nakakapag-hold ng makeup. Pat, 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 to make sure na hindi siya malagkit. Si test primer, oh, wala na. Medyo dry na feeling. And hindi siya silicone based. So, hindi siya totally... May iba kasi na pag sinabi nilang silicone based na primer, kahit pa paano, eh, nag-oil up din sila at the end of the day. But this one, hindi. It feels oil-free. Yet, it gives you that we effect. Now, I will give you a... Like, few more seconds para tapusin yan and pupunta na tayo sa base foundation natin. So, the concept of this foundation, hindi siya totally heavy. Kung meron kayo mga blemishes sa dapat i-cover, then prepare your concealer as well. For my base foundation, I'm going to use two different brands. Itong LA Girl Pro Matte Liquid Foundation and this is in the shade Caramel. And yung lighter shade naman, ang gagamitin ko itong Benefit Hello Happy in the shade number 3. This is a soft blur foundation. This is sheer Sorry, this is sheer to medium coverage. This one, I've tried this. Medyo medium to full coverage. Uh, buildable naman siya. It's not totally full. Actually, I would say na medyo medium to almost full coverage siya. Okay? So, what I'm going to do is, I will mix the two. This one is very lightweight. While I mix these two shades, prepare your brush or sponge. Kung saan kayo mas comfortable. Kasi ako, alam nyo na, na brush ako at hindi ka sponge. Pero mag sa sponge din ako. Para masaya ang iba sa inyo. So, ayan na. Ready na siya. Okay. Lalagay ko na siya sa parts na gusto ko may foundation. Unayin ko muna ang brush para i-blend ito. Why do I like it or why do I want to keep it lightweight? That's because mas tumatagal siya. Kung gusto niyo talagang magtagal talaga, gumamit kayo ng full coverage talaga na Pang matagalan, like mga Essay Lauderdale, mga Double Wear, Marc Jacobs, kanyan, Kat Von D. Pero kung gagamit kayo ng, let's say, drugstore uh, foundation, like itong LA Girl, and medium na coverage na foundation like Benefit, medyo ililayer siya na maganda at wag nyong dadamihan kasi based on my experience kasi eh mas uh, hindi sila nagtatagal compared to the brands that I've mentioned. Ayan, kung medyo na-set nyo na yung foundation, ang gagawin ko, kukunin ko naman yung lighter shade, pabalik tayo sa benefit and ilalagay ko siya sa gitna ng aking face para mag-serve as highlight. Dahil wala na akong concealer na gagamitin. Pwede kayong kumapit concealer. So by this time, 
Pwede kayo mag-shift sa concealer, pero ako, sa foundation pa din ako. This one, sobrang light. But it works. Kung gusto nyo ng second skin type of foundation, the benefits of blur. Para talaga nga nagka-camouflage siya as skin. See? Meron siyang light na binibigay, but it's not heavy, it's not cakey. Continue doing it. And kapag ganitong sobrang lightweight ng foundation, huwag na kayong gumamit ng sponge dahil sisip-sipin lang talaga lahat ng sponge. Kung tapos na kayo sa blending ng foundation at naunahan nyo na ako, pwede na kayo mag-prepare ng powder to set everything in place. Pwede kayo gumamit ng translucent powder, pressed powder, or powder foundation if you like. In this case, since medyo light ang aking foundation, pwede kong gumamit ng powder foundation. And this is from Maybelline. This is the Fit Me Skin Fit Powder Foundation in the shade Sun Beige. At ang gagawin ko ay magla-light dusting lang ako all over my face. Sisimulan ko siya dito para mas mag-blur lang ng konti itong base foundation ko. Pero hindi siya nagiging cakey. Since maganda ang layering ng products, hindi siya magkikake up at the end of the day. Medyo mag-oil up siya, yes. Because Maybelline for me, medyo you know, oily siya. But I know kasi medyo staple ang Maybelline sa lahat sa inyo at madali siya makuha. Kaya ito ang ginagamit ko. Pero pwede kang gumamit ng anything na comfortable kayo. Kung meron kayong ibang powder, you may use that, of course. Oras na para sa kilay. Ang gagamitin ko, benefit ulit. And this one is the foolproof brow powder in the shade or in the set number 3. Kaya powder ang gagamitin ko dahil mas gusto kong soft. And mas madali ito, feeling ko na... Hindi, pencil ang pinakamadaling gamitin. Pero ito ang katapat na mga oily ang kilay. Kailangan powder. Kasi kahit yung ibang pencil, eh... Since wax yun, di ba? Mag-oil up pa din yun. So, gagamit ako ng... Okay, fine. Gagamitin ko yung applicator na nandito. Kasi, sponge ito. Wala akong brush. Pwedeng angled brush na, na natural hair. Sana mas maganda, mas kakapit siya. Uy! May spoolie ang applicator na ito. So, shall. So, unahin ko na muna ito. I will apply the darker shade first. Okay. And I will use that. Can you see? Ayan. I will use that to fill in the tail of my brows. And then I will use a brush. You know, just to mas ano siya, mas pakak at saka mas precise. Don't forget to go against the direction of the hair strands for you to get into the skin. Hindi yung sa buhok nyo lang nilalagay yung product. Using the lighter shade, babalik tayo sa sponge applicator. And then, ilalagay ko naman siya dito sa umpisa. Or sa beginning of the brows. Make sure to apply it upwards. Yan, para yung strokes niya ipataas. There! Ngayon, pwede nyo ipause itong video and you may do the other brows because I will do the same. And I'll be right back. And we are back in action. Make sure na pantay ang kilay ninyo bago tayo dumako sa eyeshadow mismo. Because for me, medyo critical ito dahil dito mong gagaling yung sparkles and glitters and everything. So for my eyeshadow, I'm going to use this palette. And this is from Etted House. This is their Play Color Eyes in Wine Party. So marami sa shades na ito ay berries, yan, reds, and some glitter shades right here. Ito, mga sparkly shades na ganyan. So, meron dito matte browns. Ito, matte brown, tapos matte na parang fleshy brown. Yun ang una natin gagamitin. You know, again, washing of the lids technique. Pupunta tayo dito sa brown. Ilalagay na natin siya dito sa gitna. Kayang-kaya nyo to dahil napakabilis lang nito. Ganyan lang kayo. If you're in doubt, don't overdo things. Because I know for sure you think na, oh my gosh, it's my year-end party. I have to be made up. I have to pile on a lot of makeup products, which is not the case. Which shouldn't be the case because kung lalo na sa mga hindi sanay mag-makeup, 
Kasi mas magkakamali kayo doon sa bigla niyong bibigla inyong mukha ninyo at yung skills ninyo. There you go. Okay? Now, I'm going to get this brown shade right here. Medyo ano siya, medyo uh, parang may copper spec siya ng konti. Gagamitin ko na yung daliri ko at ilalagay ko siya dito sa gitna. At bakit ko na siya ginamitan ng daliri? Dahil yung glitters niya, may konting shimmer niya, mas kakapit kung sa daliri siya ilalagay or i-apply. Itong mga Korean eyeshadow, no, talagang hindi sila overly pigmented. Mas sparkle. Pero, ang maganda sa kanila, malambot sila gamitin. Parang hindi sila dry. Yun lang. Kailangan nyo talagang i-build up yung color. Babalik tayo sa palette, pero for now, sa eyeliner style pupunta. Importante ito dahil ito yung makakapagbigay ng buhay sa mata ninyo. And I'll be using my favorite eyeliners as of the moment, the Mersey Gel Liners. I have three shades right here. One is yung Rosy Burgundy Gold Label and my favorite Dodge Brown. We will not be using any black liners because gusto ko maging fresh kayo. Pag gumamit kayo ng black, medyo mas strong siya and medyo magiging hindi siya balanced sa look na gusto kong gawin. And so... Uh, gagamit na tayo ng gel liners and brown ones and neutral hues. Okay? So, unahin natin itong rosy burgundy. This one, I love this eyeliner so much. Budge proof siya, waterproof, and uh, hindi siya madaling mas smudge kapag in contact with oil, which is perfect kung meron kayong oily lids. So, pakita ko muna yung, ano, yung swatch. Ayan siya. Para siya lip liner, no? Pero in a few seconds, as in, blow nyo lang siya ng konti, hindi na siya gaano masasmudge. Diba? Lalo na kung lagyan nyo pa yan ng tubig. Kasi kapag, for example, ito, setting spray na gagamitin ko ha. Kung nag-spray nyo yan, oh, wala na. In a matter of seconds, hindi siya magsasmudge. Tapos itong favorite ko na Dutch Brown, sobrang favorite ko na wala na yung pantasa. Kamusta naman? Oh, tsaka gamit na gamit. Oh, ayan oh. Oh, madumi. So, pakita ko sa inyo, ha. Ayan. Seconds. One, two, three, four, five. Blow. Smudge proof. Boom. Lalo na, oh, setting spray, basa, smudge proof. The best eyeliner. Oh, punasan natin. Oh, ayan, oh. Diba? So, ilalagay natin siya sa mata. And don't you worry kasi I know na sasabihin nyo, eh, syempre sa kamay yan. Paano naman sa lids? Mm, nasubukan ko na to so many times. <laughs> Kaya, okay siya. So, ito muna gagamitin ko, diba? Ilalagay ko siya dito sa mata. Magbibigay siya ng parang namamagang mata effect. Ganon. Ang pinaka parang budge proof dito or madaling, mahirap mabura pala, I mean, is yung Dodge Brown for some reason. I don't know why. So, habang nandiyan pa at hindi pag gaano ka budge proof yung Rosy Burgundy, papatungan ko na agad siya ng Dodge Brown. At ilalagay ko siya closest. Ah! Ako pag ganyang lumalagpas, tanggalin nyo agad. Ah, pakahirap burahin nyo to. Ayan. So, ilalagay ko siya doon talaga sa lash line. Parang simulan nyo muna mag-tight line. Ganyan. Tapos, syaka nyo siya kapalan kapag nalagay nyo na yung parang base. Balik kayo on the second uh, second layer para medyo kumapal. Okay. Like so. Kung wala kayong ganito, ang hirap kasing hanapan ng katulad ito eh. Kaya gusto ko siya eh. Kasi ang ganda na bagka brown niya. Tapos, mahirap talaga siyang mabura. Kaya... Ilalagay ko na lang yung link sa description box below. Alam niyo ba, may secret ako. Kapag may sinishare ako sa inyong magandang product, binibili ko na muna siya. I mean, mag-hoard muna ako para hindi ako maubusan. Kasi, grabe kayo. Alam ko naman na, well, guilty din naman ako, na mahirap manood ng mga videos ko. Dahil nangangamba ang mga wallet ninyo. <laughs> Kapag may ini-introduce akong product, nakakatawa yung mga comments niyo 
Siyempre, hindi naman ako magsasuggest ng products na, alam nyo, na hindi effective or hindi totoo na na-experience ko na maganda talaga siya, di ba? So, lahat naman ang sinasuggest ko or lahat ng pinapakilala ko sa inyong product, kapag sinabi kong, oh, nice talaga, lahat po yan ay based sa raw reaction ko. Like, you know, walang scripted. Lahat, kung first impression niya, talagang first impression. Kung natuwa talaga ako, talagang natuwa ako. Kung hindi, hindi talaga. Ngayon, rose burgundy. Lalagay ko na dito sa ilalim. Oof. I love it. Parang ano, parang... Parang naiyak lang ako. Parang gano'n. Parang, ah, ang hapde. Parang, <laughs> ganun yung effect. Pero, hindi. Lalagyan nyo pa kasi ito ng ibang kulay. Magiging base lang ito para kapitan lalo no eyeshadow powder. Ngayon, balik tayo ulit. Sa palette, ang gagamitin ko naman, itong, itong parang, same siya ng shade, ng konti, pero sparkly. Ilalagay ko siya dito sa gitna. There you go. And then, yung gold label naman. Lalagyan natin siya dito sa gitna. Bunayin ko siya dito. Nako, medyo kailangan light-handed kayo dito dahil sobrang pigmented nito. I mean, madali siyang kumapit sa skin. So, hinay-hinay lang kayo sa pag-apply. Kung kailangan, ayan, ipat-pat nyo muna. Ipat-pat nyo na talaga. Next is, don't forget your false eyelashes. But in this case, I want you to look for the most natural looking lashes. Hindi yung parang uh, sobrang bold. I mean, you may wear those types of lashes, pero para sa akin, gusto ko yung mga natural lang. Sobrang light. And, nako, sobrang laki ng difference nito compared doon sa bold lashes. Oh, ang ganda ng glue na to. Wait. Wait a minute. This is Mitch, Mitch Blooming. Na nakita ko sa Yes Style. Tapos sabi ko, uy, ang ganda ng shape ng lashes. Ilalagay ko rin sa description box below. Ngayon ko lang na subukan. Shocks. Ang ganda. Isang lagay lang, parang hindi siya, alam niyo ibang glue na kahit almost to you na siya paglagay niyo, parang hindi siya kumakapit. Ito isang ganun, pok, parang magnet. Tapos hindi ko nagginupit yung lashes. Ito yun, same, same brand. Medyo I learned it the hard way. Kasi, yung nabibili ko na Taiwan lashes dito sa Landmark, tig na 99 pesos. Mura siya, pero hindi niya kuha yung shape ng mata ko. Parang, even sa, sa ano kay sa clients kay parang, uh, parang may mali. Parang maganda siya, pero there's something wrong. Ngayon, nagsashop ako online, so nakita ko to, nakita ko yung design, ay ko, okay. Let's try this. Natural looking siya. Japanese siya. Let's try. Ayan na. Nakaglue ko lang ah. Tinan nyo. Blow lang natin ng konti. So, kailangan yung glue. Halos hindi nyo na siya makikita. Medyo pa-transparent na siya. Kasi nakikita ko pa yung white eh. So, keep blowing hanggang sa medyo magiging transparent na siya. So, doon nyo malalaman kung kailan nyo siya didikit. Kalig, tapos di ko na ginugupit. Ganda, ang gaan. Ayun na. So, a few seconds later, lalagay ko na. Again, mirror down, look down, and then, unayin nyo muna i-apply sya sa gitna. Ayan, gitna. Tulak ko lang sya dito. Yan, tapos itaas niyo na siya agad. Oo, ang ganda ng glue talaga. Ano, natalo si Nichi do. What happened? But ngayon ko lang to na discover. 
so far mas maganda siya compared sa Nichido doon sa uh, Tony Moly. Tsaka for sure sa duo kasi in duo sa akin ang pinaka parang uh, <laughs> parang ano ba to ang tagal kumapit parang ganoon. Ito ang ganda at saka magaan. Kakabukas ko lang ta- to prove na kakabukas ko lang ito. Ito pa inilalagay niya. Mm. Alcohol free. Ang ganda. Uy, just for appreciation, wait lang, zoom ko kayo. Ang ganda nung lashes, wait, mag-focus ka. Oh my God, para natural. Ito nyo ba? Gigilid ako ah, oh. hindi siya sobrang haba. Pero ang, okay, ang ganda. I'm so happy, oh my God, I'm so happy. May nakita akong, oh. I, I think, I think, I think, nakita ko na ang best lashes for me. This is for my eye shape. Para sa mga hooded, para sa mga hindi, walang deep set, ganun. And the most, and the natural looking lashes. Hindi kasi yan sa nipis eh. Sa length yan, sa kung paano siya nilayer. Ito kasi, ang gan- nakikita niya ba? Ang ganda ng pagkakalayer niya. Tapos hindi na siya kailangan gupitin. Payak na ako. This is in Pure Sweet number three. I'm about to cry. Okay, let's move on sa face. Look what I found. Bumili ako ng vice na hindi ko pa nagagawa ng review or anything like swatches. Gagawan ko yun. Pero for now, try ko siyang gamitin for the very first time. So this is titled, this is uploaded. So mas... Uh, deep itong title. Para siyang, ano, parang peachy shade. So, gagamit ako ng brush. But the thing is, meron na itong existing eh. Kaya hindi ko malaman kung talagang maganda siya. Pero subukan na rin natin. And, title muna, ilalagay ko siya dito sa gitna. Okay. Kumukulay siya. Oh, that's a nice shade. Lagyan natin siya sa gitna. Pupunta ako dito sa Applauded, which is a warm rose type of blush. At ilalagay ko siya dito sa taas. Also, it's pigmented. In all fairness. Mmm! That's not bad at all. Now it's time for the lips. Gagamit ako ng concealer. Gagamit ako nung um, Clio Professional. Nagagawin ko, buburahin ko tong lips ko. Pagkatapos mo conceal yung labi, ito na, ang favorite tint ko as of the moment then. Ito yung Black Rouge na uh, Chok Chok Tint. Hindi siya yung matte. Ito yung glossy ang dating. And this is in the shade C05. Ang ginagawa ko, Ito yung maraming nagtatanong ko anong ginawa ko dun sa labi ko dun sa previous video ko yung Beauty Wars, yung sa kilay. Marami pang series yun, abangan yung next episode. And ganito yung ginawa ko sa labi ko nun. Ayan siya. Ito yung swatch, pakita ko sa inyo. Ayan. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko ito sa gitna. And then, Papat ang finger para ma-diffuse yung kulay. And then, you may use a different gloss. Yung pwede clear, pwede rin namang nude. And this one is from Marc Jacobs. Ilalagay ko lang siya sa baba. Ang kailangan sa baba lang siya. And to finish it off, don't forget to set everything in place using a makeup setter. And this is from Clio Professional, the My Professional Makeup Lock Fixer. Konting spray lang to. Mm-hmm. Tsaka mabango siya. And that's it 
it for our glamour sparkle tutorial or however you may want to call it if you like this video don't forget to give this a thumbs up at habang ang mga aso ko ay mukhang dumating na si Pat. Anyway, lahat ng links, sources, nasa description box below. If you like this video, don't forget to give this a thumbs up. Hit subscribe and the notification bell button below para lagi kang updated. You can also follow me on Facebook, Instagram, and Twitter. I'll try sa kontawi. I'm so sorry about my dogs. Anyway, I'll see you on the next tutorial. Yes, I know. Okay, okay fine. Okay, bye guys. Mommy duties. I gotta go. Get the door. Jaja! Spikey!